আসসালামু আলাইকুম অনুপাত এবং সমানুপাতের দ্বিতীয় পর্ব আমরা শুরু করতে যাচ্ছি প্রথম পর্বে আমরা একটা রুল শিখেছিলাম দুটি অনুপাতকে কিভাবে একত্রিত করতে হয় অর্থাৎ কম্বাইন করতে হয় আর আজকে দ্বিতীয় রুলে আমরা দ্বিতীয় একটি নিয়ম শিখব যে কতগুলো বস্তুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক দেওয়া থাকলে এই সম্পর্ককে কিভাবে অনুপাত আকারে প্রকাশ করতে হয় তো এরকম যদি রেশিওতে যদি কনভার্ট করতে বলে কোনো রিলেশনকে রিলেশন থেকে কিবে কিভাবে রেশিওতে নিতে হয় সেটা আজকে আমরা শিখব দ্বিতীয় পর্বে তো রিলেশনকে যদি রেশিওতে নিতে হয় তো সাপোজ একটা রিলেশন দেওয়া আছে এরকম যে থ্রাই সি ইকুয়াল টু টোয়াইস বি ইকুয়াল টু ফোর সি একটা রিলেশন এখন যদি এখান থেকে আমাদেরকে কোয়েশনটা এরকম বলা থাকে যদি থ্রাই সি ইকুয়াল টু ফোর বি ইকুয়াল টোয়াইস বি ইকুয়াল টু ফোর সি হয় তবে এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু কত আমাদেরকে বের করতে বললো তাহলে একটা রিলেশন দেওয়া আছে কার কার মধ্যে এ বি সি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে কীরকম সম্পর্ক বলতেছে এ এর তিন গুণ বি এর দুই গুণ এবং সি এর চার গুণ যদি সমান হয় অর্থাৎ এ এর ভাগকে তিন দিয়ে গুণ করলে বি এর ভাগকে দুই দিয়ে গুণ করলে এবং সি এর ভাগকে চার দিয়ে গুণ করলে তারা পরস্পর সমান হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু কত এ কত ভাগ বি কত ভাগ এবং সি কত ভাগ এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে যেহেতু রেশিওতে কনভার্ট করতে হবে ভাগ বের করতে বলছে কিন্তু এখানে আছে মাল্টিপল গুণ আকারে আছে তো এখন যেহেতু আমরা এ বি সি এর অনুপাত বের করতে চাচ্ছি তাহলে কিভাবে আনুপাতিক আকারে প্রকাশ করতে পারি অনুপাত মানে তো ভাগ তাহলে ভাগ আকারে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে যেহেতু এ বি সি এর আনুপাতিক মান জানতে হবে আমাদেরকে তো তাহলে ট্রাইস এর অনুপাত জানলে হবে না জানতে হবে এ এর অনুপাত আর এখানে টোয়াইস বি এর অনুপাত জানলে হবে না জানতে হবে বি এর অনুপাত ফোর সি এর অনুপাত জানলে হবে না জানতে হবে সি এর অনুপাত তাহলে এখানে আমাদের প্রবলেম কাকে নিয়ে থ্রি টু এবং ফোর এই তিনটা সংখ্যাকে যদি আমরা রিমুভ করতে পারি এখান থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে আমাদের এ বি সি এর অনুপাতগুলো বের হয়ে যাবে আর কতগুলো সংখ্যাকে যদি আমরা কোনো সম্পর্ক থেকে বাদ দিতে চাই তাহলে আমাদের বাদ দেওয়ার জন্য একটাই উপায় আছে সেটা হচ্ছে তাদের লসাগু দিয়ে ভাগ করা অর্থাৎ লসাগু দিয়ে আমরা জানি প্রত্যেকটা সংখ্যার লসাগু মানে হচ্ছে কি ওই সংখ্যাগুলো এক একটা ওই লসাগুয়ের গুণনিয়োগ বা উৎপাদক তাহলে লসাগুকে প্রত্যেকটা সংখ্যা দ্বারা ছোটো করা যাবে ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা ইউনিক পজিশনে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে আমরা দেখি তাহলে আমাদেরকে কার কার লসাগু জানতে হবে যেহেতু এখানে এ বি সি কে রাখতে হবে তাহলে বাদ দিতে হবে থ্রি টু ফোর তাহলে থ্রি টু ফোরের লসাগুই আমাদেরকে জানতে হবে আমরা জানি থ্রি টু ফোর এই তিনটা সংখ্যার এল সি এম লোয়েস্ট কমন মাল্টিপল অর্থাৎ লসাগু হচ্ছে টুয়েলভ কারণ টু এবং ফোরের লসাগু হচ্ছে ফোর আবার ফোর এবং থ্রি এর লসাগু হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে টোটাল লসাগুটা আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ তাহলে টুয়েলভ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে রেজাল্টটা কত আসে থ্রাই সি ডিভাইড বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু টোয়াইস বি ডিভাইড বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু ফোর সি ডিভাইড বাই টুয়েলভ তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এখানে দাঁড়ায় যে এ বাই ফোর ইকুয়াল টু বি বাই সিক্স ইকুয়াল টু সি বাই থ্রি তাহলে এখানে আমাদের টোটাল রেজাল্টটা কী দাঁড়াচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে সবাইকে যে এ এর ভাগ বি এর ভাগ এবং সি এর ভাগ যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এ পাই চার ভাগ বি পাই ছয় ভাগ সি পাই তিন ভাগ তাহলে ভাগ মানিত রেশিও তাহলে আমরা রেজাল্টটা পেয়ে গেলাম ফোর ইস টু সিক্স ইস টু থ্রি আশা করি সহজে সবাই বুঝতে পেরেছেন আমি আরেকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টা ক্লিয়ার করি সাপোজ বলা হলো এরকম যে ফাইভ এ ডিভাইড বাই থ্রি ইকুয়াল টু টোয়াইস বি ডিভাইড বাই ফোর ইকুয়াল টু টু সি এখন এখান থেকে আমাদেরকে বের করতে বলল যে এ ইস টু বি ইস টু সি ইকুয়াল টু কত তাহলে এখানে অনুপাত বের করতে বলছে কার কার এ বি এবং সি এর অনুপাত যেহেতু এ বি এবং সি এর অনুপাত বের করতে বলছে কিন্তু আমাদের এখানে অনুপাত আছে কার ফাইভ এর অনুপাত আছে টোয়াইস বি এর অনুপাত আছে এবং টোয়াইস সি এর অনুপাত আছে তো কিন্তু লাগবে এ এর অনুপাত বি এর অনুপাত সি এর অনুপাত যেহেতু এর অনুপাত বি এর অনুপাত সি এর অনুপাত লাগবে তাহলে আমাদের থাকতে পারবে না কে কে ফাইভ টু এবং টু তাহলে এই তিনটা সংখ্যার লসাগু দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে সেম আগেরটার মতোই তো আমাদের অনুপাত নিয়ে প্রবলেম নেই প্রবলেম হচ্ছে এ বি সি এর অনুপাত বের করতে হবে তাহলে ফাইভ টু টু ফাইভ এবং টু এর এল সি এম টেন টেন এবং টু এর এল সি এম অর্থাৎ লসাগু টেন দ্যাট মিন্স টেন দিয়ে যদি আমরা এখানে ভাগ করি তাহলে রেজাল্টটা কত পাই ফাইভ এ ডিভাইড বাই থ্রি ইন্টু টেন 
twice b divided by 4 into 10 and twice c divided by 10. So, the result is the result. The result is the result. The result is the result. The a by 6, 2 among 4 cancel kore b by 20 or 2 among 10 cancel kore c by 5. That means, a er onupat, b er onupat, c er onupat amra pe galam, 6 onupat, 20 onupat, 5. So, asha kore apra ita bhuste pare chen, je kiba be relation teke onupat ka bheer kotta hai. Ta hole, gato amra je parbe, koi ekta onupat ke kiba be combine kotta hai, shita shiklam, আর এখন আমরা শিখলাম একটা সম্পর্ককে কিভাবে অনুপাতে প্রকাশ করতে হয় এখন গত পর্বের এবং এই পর্বের কম্বাইন রিলেশন নিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বের করতে পারবো আমি আরেকটা एग्जांपलের মাধ্যমে গত পর্বের নিয়ম এবং এই পর্বের নিয়মকে কম্বাইন করে একটা एग्जांपल দিচ্ছি আশা করি এটা সবার কাছে क्लियर হওয়ার কথা তো আমরা একটা एग्जांपल লিখি सपोज একটা কোশ্চেন বলা হলো এরকম जे twice a equal to thrice b एबों 4b equal to 5c जोदी twice a equal to thrice b एबों 4b equal to 5c होई तबे एकम question ने बोल्लो जे a is to b is to c equal to कतो a is to b is to c equal to कतो ताले ख्याल कोट तो अबे जे तो अनुपाते प्रकास कोटते बोल से किन्तु कार कार अनुपात a b c एर अनुपात এখানে কি অনুপাত আছে না সম্পর্ক আছে সম্পর্ক আছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সম্পর্ককে অনুপাতে প্রকাশ করা সম্পর্ককে অনুপাতে প্রকাশ করা কিন্তু সম্পর্ক হচ্ছে এ আর বি এর এবং বি আর সি এর কিন্তু একসাথে এ বি সি নাই তাহলে এখানে আমরা যে অনুপাতটা পাবো এটা হচ্ছে এ এবং বি এর অনুপাত এখানে যে অনুপাতটা পাবো সেখানে হচ্ছে বি এবং সি এর অনুপাত আর এই দুটো অনুপাতকে কম্বাইন করে একটা অনুপাতে আমাদেরকে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে সহজ আমরা জানি যে কোন সম্পর্ককে যদি অনুপাতে প্রকাশ করতে হয় তো এখানে এ এবং বি যেহেতু এ এবং বি আছে তাহলে এখানে এ এবং বি এর অনুপাত জানতে হবে যেহেতু এখানে কোশ্চেনে এ এবং বি আছে তাহলে এ এবং বি এর অনুপাত যদি জানতে হয় তাহলে 2 এবং 3 থাকতে পারবে না তাহলে এই দুটো লসাগু দিয়ে ভাগ করতে হবে আমরা জানি 2 এবং 3 এর লসাগু হচ্ছে 6 তাহলে 6 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে পাই টোয়াইস এ ডিভাইডেড বাই 6 ইকুয়াল টু থ্রাইস বি ডিভাইডেড বাই 6 दैट मींस कैंसिल করলে পাওয়া যায় a বাই 3 ইজ ইকুয়াল টু b বাই 2 অর্থাৎ a ইজ টু b অর্থাৎ a এবং b এর অনুপাত আমরা পাচ্ছি 3 ইজ টু 2 আমি প্রতিটা জিনিস ভেঙে দিচ্ছি ক্যালকুলেশন বোঝার সুবিধার্থে সিমিলারলি আমরা যদি পরেরটা বের করতে চাই যেহেতু এখানে b এবং c আছে b এবং c এর অনুপাত আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে থাকতে পারবে না 4 এবং 5 তাহলে এই দুটোর লসাগু दैट मींस এলসিএম দিয়ে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে ডিভাইড করতে হবে আমরা জানি 4 এবং 5 এর লসাগু অর্থাৎ এলসিএম হচ্ছে 20 তাহলে 20 দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে 4b ডিভাইডেড বাই 20 ইকুয়াল টু 5c ডিভাইডেড বাই 20 তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে প্রথমটা দাঁড়ায় b divided by 5 equal to c divided by 4 that means b is to c is equal to 5 is to 4 और था b एबं c एर अनुपाद दारा छे 5 is to 4 एकोन a दुटा अनुपाद जे तो आमरा पेलाम एबर आमादर के question ने बला छे जे a b c एर अनुपाद जाना जन्नो तो आमरा प्रथम पर भी शिके छिलाम जे दुटा अनुपाद के किबब एक्टा अनुपाद के कॉन्फाट करते हैं तो आगे आमादर के चेन तो जो भी चेन आकरे प्रकाश करते जाए प्रथम टाइ बी दिए शेष पॉरेटा बी दिए शुरू ताहुले चेन आकरे प्रकाश करा जावे एवं शेख इतना आमी बोले चिलाम जे प्रथम में हमरा लेफ्ट साइड में नोबत बाल एक बो इखना से लेफ्ट है थ्री इखने लेफ्ट है फाइव लेफ्ट है थ्री लेफ्ट है फाइव एर पर राइट তাহলে এখন আমরা এগুলোকে যদি কম্বাইন করি তাহলে কত পাই যেহেতু দুটো রেশিওকে কম্বাইন করতেছি তাহলে দুটো করে মাল্টিপ্লাই করতে হবে প্রথমে 3 এবং 5 মাল্টিপ্লাই করলে পাওয়া যায় 15 এবং 3 বাদ দিয়ে 5 এবং 2 মাল্টিপ্লাই করলে পাওয়া যায় ম্যাসি दैट मींस 10 আর 5 বাদ দিয়ে 2 এবং 4 কে মাল্টিপ্লাই করলে পাওয়া যায় 8 दैट मींस a is to b is to c is equal to 15 is to 10 is to 5 तो आशा करिए अपना देर ए रूल टा बुझार कोता अपना जो दी एक बार रिव्यू करे जिन्हें इस टा देखें देख में आश्चर्य खूब शोहाज जेता हले अमरा प्रथम पर एक टा शिक्लम दूसरे पर एक शिक्लम जे रिलेशन थे के अता शंपर को के किबे बे उन उपाते प्रकाश करते हैं शिटा अमरा शिक्ते पहलम तो आमदे जेह
তৃতীয় পর্বে গিয়ে এর পরবর্তী কনসেপ্ট দিয়ে আমরা শুরু করব তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা তৃতীয় এর পরে তৃতীয় পর্ব থেকে আমরা নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা করব